E o líder interino do PTS é contra as maiorias absolutas e, como disse a nossa reportagem, está a apostar num governo da coligação na próxima legislatura. Cláudio Sousa continua a usar os meios de comunicação, como a internet, para fazer valer as suas ideias, cumprindo o distanciamento social devido à Covid. Cláudio Souza era esta quinta-feira um homem de convicções. O cabeça de lista do PTS continua a defender um sistema democrático participativo onde todos têm lugar, diz o candidato, e onde setores-chave como saúde, economia, segurança e outros têm âncora na educação. A não, não tem que ser entre na educação. Para morrer e sem educação nunca tem saúde, nunca tem pessoas que alimentam direito. Para morrer e é com educação... Nem no que você fala sobre a escola, nem uma educação de população em geral. E o próprio PTS também pôs na questão de educação popular, na questão de não educação, educa a nossa população inteira. Hoje, praticamente, não chega a concluir aquela, 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 aquela plataforma, que plataforma não, é manifesto político, que é envolve desenvolvimento econômico, onde que não está falando tudo aquele aspecto sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, não está falando de exército e segurança nacional. Cláudio Souza afirma que o PTS defende um modelo de democracia participativo porque o sistema democrático representativo já não está a dar resposta aos problemas de Cabo Verde, tendo afirmado que gostaria de ver a formação de um governo de coligação no país. Cabo Verde gosta ali, mesmo de um, um governo que também sai de uma coligação com vários partidos, para não poder ter um debate de ideia, para não pôr Cabo Verde na trilha. E aquele que Cabo Verde hoje está também este. Um fim da maioria absoluta, para não poder ter uma política mais justa, para não poder ter um Cabo Verde para tudo alguém, para não ter um Cabo Verde seguro. É necessário hoje não rompe com maioria absoluta. Nós não. Nós temos é um país sem credibilidade na, na arena internacional. A maioria de nós é, não tem um governo que, que viola a Constituição para satisfazer os interesses de, de um outro país estrangeiro. O líder interino do PTS vai fechar a sua campanha esta sexta-feira no centro de Tarrafal de Santiago, no formato dos últimos dias, sem contacto direto.